Мотор подъехал чужеземный, фиолетовый я Марку бы назвал, да забываю постоянно. В него шатенка голенастый усел, с двери хлопнула, и все, и все, и только брызги из-под колеса. Странно, вы как хотите мне странно, ведь я почти уже любил ее за некоторый пафос, очертаний, так сказать, и вообще за выражение лица. Когда знакомишься на улице, те рады о погоде не проходят, устарели, как идеи. Я предпочитаю для начала выразительный какой-нибудь вопрос философического свойства, например. Где я? Скажите, девушка, где я? На многих действует, а это хоть бы что не удивилось, как не удивился бы реаниматор или милиционер. Нет, я не жалуюсь, я в принципе привык бы к тому, что мир бывает невнимательным и черствым, что благородным образцам он соответствует не шибко или требованиям высшим отвечает не вполне. Черт с ним, не отвечают и черт с ним, но почему в таком количестве во всяком переулке изначально бесконечный как раз по отношению ко мне? Еще я мальчиком все думал, заведу себе зверька, а то их вон сколько скачет по полям, да возьму в товарища разумного жирафа, муравьеда или просто кенгуру, я даже имя подыскал. Лямбда, я назову его Лямбда, так думал я, но детство кончилось, а бедный муравьед и по сегодня остается невостребован и скачет, где скакал. А незнакомка номер два уже тем временем взошла на тротуар, фосфорисируя Ирдея. Я весьма мила, них уже первый, даже лучше, что есть даже лучше всех. И очень, кстати, я ведь тоже не любой. Где я? Девушка, девушка, где я? Не к вам, не к вам ли я теперь же совсем почти испытываю что-то, что по некоторым признакам похоже на любовь?